ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எந்த நேரத்தில் ஆரம்பிச்சுச்சுன்னே தெரில நம்ம எதிர்பார்க்காத திருப்பங்கள்லாம் வந்து புஷ் புஷ்னு வந்துக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்குது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்னா சேர்ந்து உலகத்தில் ஒன்னா வேலை பார்க்க போகுது ஒரு எதிரிக்கு எதிரான சொன்னால் அவங்களால் நம்ம முடியுமா ஏ இந்தியா பாகிஸ்தானே அடிச்சுப்பாங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் ஒன்னா சேர்ந்து யாருக்கு எதிராக வேலை பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனால் லோக்டஸ் வெட்டு கிளிகளுக்கு எதிராக இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பேச்சுவார்த்தைகள் போயிட்டு இருக்கு ஒரே ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்டஸ் எதிர்பார்க்கிறோம் <laughs> கூட்டம் கூட்டமா கூட்டம்னு சொன்னால் ஸ்வாம் ஆஃப் வெட்டு கிளிஸ் லோக்டஸஸ் இது வந்து எத்தியோப்பியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற நாட்டில் ஆரம்பிச்சு எத்தியோப்பியா சொமாலியா கென்யா இந்த மாதிரி ஆப்பிரிக்காவோட ஹார்ன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அங்கே இருக்கிற நாடுகள்லேருந்து பறக்க ஆரம்பிச்சு நடுவில் இருக்கிற ஈரான் பாகிஸ்தான் எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற ராஜஸ்தான் குஜராத் மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்குள்ளே வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற விளை நிலங்களை விளைச்சல் கொடுக்குற எல்லா நிலங்களையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்கு சூர்யா வந்து எந்த நேரத்தில் ஏழாம் அறிவு எடுத்தாங்கன்னு தெரில எந்த நேரத்தில் காப்பான் எடுத்தாங்கன்னு தெரில முதல்ல கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு அடுத்து இப்போ வந்து காப்பான் படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி இந்த வெட்டு கிளிகள் வந்து போற வழி எல்லாமே நடுவில் இருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே இருந்துகிட்டு எங்கெங்க இந்த மாதிரி வந்து விளை நிலையங்கள் இருக்கோ விளை நிலங்கள் நிலங்களை வந்து அத்தனையுமே வந்து சூறையாடி அது பாட்டு வேட்டையாடி போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு எதிராக வந்து இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை பார்க்கலனா நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபெமைனை கூட சந்திக்க முடியும் இதுக்கு எதிராக நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக அளவில் இருக்கிற ஆப்பிரிக்கா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கிற எல்லா சாரி சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகளுக்கு எதிராக மனிதர்கள் எப்படி போராட போறாங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகளோட பாயிண்ட் தான் என்ன ஏன் திடீர்னு வருது என்ன போன வருஷம் வரைக்கும் அதாவது நான் ஒரு மூணு வருஷமாக வந்து டெய்லி வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் போன வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நான் பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பேன் ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நான் கரண்ட் அஃபேரை வச்சு மட்டுமே வந்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியும் போல் அவ்வளவு விஷயங்கள் உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து மெயின் மேட்ருக்குள்ளே வருவோம் ஸோ முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த வெட்டி கிளிகளை பற்றி நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுப்போம் இந்த வெட்டி கிளிகள் வந்து விளை நிலங்களை சூறையாடுறது அதுவும் கிலோமீட்டர் கணக்கில் இந்த ஸ்வாம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட லென்த் மட்டுமே வந்து பத்து கிலோமீட்டர் பதிமூணு கிலோமீட்டருக்கு ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் பிரத்துக்கு வந்து வெட்டி கிளிகளாக பறந்துட்டு இருந்தால் எவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ்டு ஸ்வாம் அப்படிங்கிறத கூட தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அதாவது வெட்டி கிளிகள் ஒன்றா சேர்ந்தால் வந்து அது ஒரு ஸ்வாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வெட்டி கிளிகள் வந்து திடீர்னு வரலாற்றில் பல நா பல சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த மாதிரி வெட்டி கிளிகள் வந்து மனிதர்களோட விளை நிலங்களை வந்து சூறையாடினது நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் இருந்திருக்கு பட் கடந்த சில வருஷங்களாக வந்து இது அந்த அளவுக்கு இருந்தது கிடையாது because நம்ம இப்போ ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அதெல்லாம் மீறி நம்ம வந்து இப்போ ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு நைன்டீன் நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இவ்வளோ பெரிய வெட்டி கிளிகள் வந்து ஒவ்வொரு வெட்டிகளையும் வந்து நம்மளோட இண்டெக்ஸ் வெல் ஃபிங்கர் சைஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆல் காட்டி வர சைஸ் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வெட்டி கிளிகள் வந்து ஆப்பிரிக்காலேருந்து கிளம்பி நடுவில் இருக்கிற விளை நிலங்கள் எல்லாத்தையுமே சூறையாடிட்டு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் சூறையாடுறப்ப அங்கே புதுசாக முட்டையிட்டு அங்கே புதுசாக வந்து வெட்டி கிளிகள் வந்து இப்படி சாப்பாடை வந்து மக்களுக்கு போக வேண்டிய விளை நிலச்சங்கள் விளை நிலங்களில் இருக்கிற சாப்பாடை வந்து சூறையாடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது எங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெட்டிக்கிளி வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தோன்னா இஜிப்டியன் ஸ்கிரிப்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பைபிளாக இருக்கட்டும் குரானாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்து ரிலீஜியஸ் புக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற இஜிப்டியன் லிட்ரேச்சராக இருக்கட்டும் இதை நீங்கள் எதை பார்த்தீங்கனாலும் இந்த மாதிரி வெட்டிக்கிளிகள் வந்து இந்த மாதிரி மனிதர்களோட சாப்பாடை வந்து சூறையாடிட்டு இருக்குங்கிறது வந்து நிறைய இடங்களில் இன்ஸ்டன்சஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது எங்கே அதிகமாக நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லையும் ஆப்பிரிக்காலையும் வந்து
மேட்டர்ல ஒரு மிகப்பெரிய கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கும் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து எப்பப்போ நடக்குதோ அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி வெட்டிக்கிளிகள் வந்து அது வரைக்கும் வெட்டிக்கிளிகள் வந்து தனித்தனியா இருக்கும் கூட்டமாகவே இருக்காது நம்மளே பார்த்திருப்போம் வெட்டிக்கிளி எத்தனை தடவை பார்த்திருக்கோம் இதெல்லாம் பச்சை கலர்ல இருக்கும்ல ஸோ இந்த வெட்டிக்கிளி எல்லாம் வந்து தனியா இருக்கும் தனியா இருக்கிறப்ப இது வந்து ரொம்ப நார்மலான ஒரு பூச்சி நம்ம சப்பல் அடிச்சு தூக்கி போட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் எப்பவாவது நடக்கிறப்போ ஒரு டிராஸ்டிக்கான கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கிறப்போ இந்த வெட்டிக்கிளிகளோட ஒரு அது வெட்டிக்கிளிகள் எல்லாமே வந்து ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஸ்வாமா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படி ஸ்வாமா ஃபார்ம் ஆகிறப்போ இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து தன்னோட கலரையே கம்ப்ளீட்டா மாத்திக்குதுன்னு சொல்றாங்க பச்சை கலர்ல இருக்கிற வெட்டிக்கிளிகள் வந்து பிரவுன் கலருக்கு மாறுறதும் சுண்டு வர சைஸ் இருக்கிற வெட்டிக்கிளிகள் வந்து ஆழ்காட்டி விரல் சைஸ்க்கு மாறுறதும் அதுவே வந்து அந்த கூட்டமா இருக்கிறப்ப தன்னோட பிஹேவியரில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வச்சுக்கிட்டு அது வந்து எஸ்பெஷலி எந்த நேரத்தில் இது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராட் அதாவது பயங்கரமான ஒரு வெயில் வெயில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு சொல்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெயில் வெயில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எப்ப முதல் முதல்ல வந்து செடி வளர்கள் இந்த செடிகள் வந்து எப்ப வளர ஆரம்பிக்குதோ அந்த மழை பெஞ்சு செடி வளர ஆரம்பிக்குதோ அந்த சீசன்ல வந்து இது கிளம்ப ஆரம்பிக்குது ஒன்னா சேர்ந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஆப்பிரிக்கால ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே பப்ளிக்கா கூட சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பாருங்க கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் இதே நேரத்தில் ஆப்பிரிக்கால இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து முட்டை போடுற பேட்டர்ன் வந்து திடீர்னு மாறி இருக்கு ஏகப்பட்ட முட்டைகள் வந்து வெட்டிக்கிளிகள் போட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க வெட்டிக்கிளி எப்படி முட்டை போடுன்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா வந்து மண்ணுக்குள்ள தான் முட்டை போடுமா ஒரு டைம் வந்து ஒரு பெண் வெட்டிக்கிளி வந்து முட்டை போடுறப்ப ஒரு நூத்தி ஐம்பது முட்டைகள் வரைக்கும் போடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இத்தனை முட்டைகள் போட்டுட்டு இருக்கு எல்லாருமே வந்து உங்களோட காசுகளை வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வந்து அதிகமா வந்து பணம் தேவைப்படுது சோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது நம்ம வந்து இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து மனிதர்களோட சாப்பாடு அழிச்சிட கூடாதுன்னு நம்ம வந்து இதுக்கு ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடியே வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா இருந்தாலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு நேரத்துல பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து கரெக்டான நேரத்துக்கு ஃபார்ம்க்கு போய் சேரல கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்து இதை தடுத்து நிறுத்த முடியலங்கிற பிரச்சனைனால இப்ப ஆல்ரெடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியா சொமாலியா கென்யா சுடான் அண்ட் சவுத் சுடான் ஸோ இந்த நாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆல்ரெடி இந்த வெட்டிக்கிளிகளோட தொல்லை வந்து மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொட ஆரம்பிச்சிருச்சு அங்கே இருக்கிற விளை நிலச்சங்கள் எல்லா விளை நிலங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இது கம்ப்ளீட்டாக சூறை அடிட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கென்யாலெல்லாம் வந்து ஏர் ட்ராப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாப்பாடு ஏன்னா வந்து விளை நிலச்சங்க விளை நிலங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து கிலோமீட்டர் கணக்கில் இது வந்து பறந்துட்டு இருக்கப்போ வந்து மொத்தமாக போய் அந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து விளை நிலச்சங்களில் இருக்கிற ஒரு அரிசியாக இருக்கட்டும் பருப்பாக இருக்கட்டும் அது அப்படியே வந்து கடிச்சு சாப்பிட்றதுனால சாப்பாடு எதுவும் கிடைக்காம மக்கள் வந்து பட்டினிக்கு போகிறாங்க அதனால அரசாங்கம் வந்து சாப்பாடு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கு மற்ற நாடுகள் கிட்ட வந்து வாங்கி அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்கிளிகளுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே இரான்குள்ளே போகுது அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தானுக்குள்ளே வருது இப்போ நான் இந்த வீடியோ பேசிகிட்டு இருக்கப்போ இந்த வெட்டிக்கிளிகளோட ஆட்டம் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பிகாஸ் நான் சொன்ன கண்ட்ரீஸ்லேயே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விளை நிலச்சங்கள் விளை நிலங்கள் வந்து ஏன் விளை நிலச்சம் விளை நிலச்சம்னு சொல்லிட்டு தெரில விளை நிலங்கள் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாகிஸ்தானில் தான் அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நாடுகள் மற்ற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் டெசர்ட்ஸாக இருக்கிற இடம் ஸோ விளை நிலங்கள் வந்து அதிகமாக பாகிஸ்தானில் இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த இடத்துல இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்குது அதை தாண்டி வந்து நம்ம மனிதர்களுக்கு தான் பார்டர்லாம் இருக்கே தவிர இந்த பூச்சிக்கு வைரஸுக்கெல்லாம் வந்து நேச்சருக்கு பேசிக்கா வந்து பார்டர் இல்லைங்கிறது வந்து இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாகிஸ்தானை தாண்டி இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்னா இருக்கும்ல அந்த டிஸ்ட்ரிக்லாம் வந்து இது பயங்கரமாக என்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரே ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் இந்தியாவுக்கு இது வரைக்கும் என்ன இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபாக இருக்கட்டும் இல்லை குஜராத்தாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து இது வந்து அறுவடை முடிஞ்ச சீசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்போ தான் அறுவடை வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து இது வரைக்கும் வந்து பெருசாக சாப்பாடை சூறையாடுறதுக்கு இந்தியாவில் பெருசாக இது வரைக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல பட் இதை தாண்டி வந்து அப்படியே உள்ளுக்குள்
ஆப்பிரிக்கால இதுக்காகவே வந்து பல வருஷமா வந்து இந்த வெட்டிக்கிளைகளோட பேட்டர்ன் வந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கு பட் இவ்வளவு நாடு இந்தியா வரைக்கும் வந்து வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து இவ்வளவு தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி வருதுங்கிறது வந்து வரலாற்றுல ஒரு முப்பது வருஷத்துல இதுதான் பிகஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க கொஞ்சம் மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட வந்துருச்சு குஜராத்ல பட் அது ஒரு சின்ன லெவலில் தான் வந்துருந்துச்சு ஸோ இவ்வளவு சைஸ்ல வருது பாகிஸ்தான்ல இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியறப்போ இதை எதிர்த்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஆப்பிரிக்காவா இருக்கட்டும் இல்ல பாகிஸ்தானா இருக்கட்டும் அவங்க வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து அங்க டைரக்டா போய் ஃபார்ம்ல அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் இவங்க அடிக்கிற நம்பர்ஸா இருக்கட்டும் இவங்க வந்து எங்க எவ்வளவு இடத்துல இருக்குது எப்படி அடிக்கிறது அறுவடைக்கும் <laughs> கென்யால இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து சூறையாடுதுல அது கென்யா மக்கள் ஒரு நாட்டுக்கு எவ்வளவு சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்களோ ஒரு நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்களோ அந்த சாப்பாடை வந்து இந்த வெட்டுக்கிளிகள் மட்டுமே வந்து கென்யால வந்து சாப்பிட முடியும்னு சொல்றாங்க அவ்வளவு வந்து இது வந்து விலை நிலங்களை வந்து மோசமாக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க தான் வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலா இன்னொரு ஒரு வெயிட்டை வந்து சாப்பிடுற அளவுக்கு டேலண்ட் இருக்கிற இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து இப்ப இந்தியாக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு பார்டர்ல நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் நார்த்ல வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல பல வருஷமா பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இந்த சைடு வந்து சைனா வந்து பார்டர்ல பிரச்சனை பண்ணிருக்காங்க சவுத்ல கொரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த இடம் மட்டும் தான் பக்கி இருக்கு அப்படின்னு குஜராத் ராஜஸ்தான்ல பஞ்சாப்ல வந்து இப்ப இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெட்டுக்கிளிகள் வந்து டைரக்டா இந்த வழியா மட்டும் வரணும்னு இல்ல கடல் தாண்டியும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு கடல் தாண்டி வர்ற வெட்டுக்கிளிகள் வந்து சப்போஸ் வந்துச்சுன்னா இந்தியாவோட இந்த பெனின்சுலா ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா இந்த பகுதியில் இருக்கிற நிலங்களை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம தடுத்து நிறுத்தணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது விளைநிலங்களை பாதிக்காமல் இருக்கணுங்கிறது தான் வந்து இப்போதைக்கு இந்திய அரசாங்கத்தோட மிகப்பெரிய கோலாக இருந்துட்டு இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்திய அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளோட மிகப்பெரிய கோலே இதுதான் அண்ட் இந்த வெட்டுக்கிளிகளை பற்றி இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த லைஃப் பேட்டர்னை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லணும்னா முதல்ல வந்து இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து ஒரு குட்டியாக அந்த முட்டையிலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதனால் பறக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சில வாரங்களுக்கு வந்து இந்த வெட்டிகிழிகள் வந்து ஒரு மாதிரி குதிக்க மட்டும் தான் செய்யும் வெட்டிகிழி வந்து சம்டைம்ஸ் ஜம்ப் பண்ண தெரியுமா அதுதான் இந்த வெட்டிகிழிகள்னால மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் அதுவும் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வீக்குக்கு வந்து இதனால் வந்து நடக்க மட்டும் தான் முடியும் ஸோ அப்புறம் எப்படா வந்து இந்த பறந்து போய் மற்ற ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து இது ஃபார்ம்ஸ் அடிக்கிறது கிடையாது நான் சொன்னேன் இல்லை ஒரு லாங் பேட்டர்ன் வந்து மழை பெய்யாமல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மழை பெய்து விளைநிலங்கள் வர ஆரம்பிக்குது அப்போ வந்து இந்த பச்சை பசைன்னு புல்லாக இருக்கட்டும் இல்லை வயலாக இருக்கட்டும் அந்த இடத்துக்குள்ள இந்த வெட்டிக்கிழிகள் வந்து முதல்ல பேசி நடந்துட்டே முட்டையிட்டது உங்க பார்டருக்குள்ள இருக்கிற இந்த வெட்டிக்கிளிகளை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம் நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து இதை தடுத்து நிறுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியாவுக்கு இதுல ஒரு சின்ன காரணம் ஒரு ரீசன் என்ன அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா வெட்டிக்கிளிகள் வந்து நம்ம பாகிஸ்தானோட தடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஊருக்குள்ள இருக்கிற சாப்பாட்டுக்குள்ள பிரச்சனை வராது இல்ல நம்ம ஊர்ல வந்து ஆல்ரெடி வந்து வேலைக்கு யாரும் போறது கிடையாது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு பினான்சியலா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் மடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் சப்ளை பண்ணிருக்கிற ஒரே உறுப்படியான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு தான் அந்த சாப்பாடுலயும் பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இவ்வளவு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்குங்கிறதுனால தான் வந்து எல்லாரும் பயந்து
யுனைடெட் நேஷனுக்கு தேவையான ஃபண்ட் கூட ஆனால் இந்த நேரத்துக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க வந்து எழுபத்தஞ்சு மில்லியன் ஃபண்ட் தேவைப்படும்னு கேட்டிருந்தாங்க இது வரைக்கும் அவங்க கலெக்ட் பண்ணது கூட வந்து ஐம்பது மில்லியன் ஃபண்ட் தான் ஸோ ஃபண்டும் இல்லாமல் நம்ம நாடுகள் வந்து தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு நேரத்தில் ஒரு கிரிமினலாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு நேரத்தில் இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து பாதிக்க பாதிக்கப்பட வைக்கிறது மனிதர்கள்ங்கிறது வந்து ரொம்பவே துரு அதிர்ஷ்டமான விஷயம் தான் இருந்தாலும் நம்ம கையில் இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை வந்து தயவு செஞ்சு அலட்சியமாக தூக்கி போடாதீங்க பிகாஸ் நீங்கள் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் இது கூட கிடைக்காம எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு பட் இன்னைக்கு இருக்கிற உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெட்டுக்கிளிகளோட ஆட்டம் அதிகமாச்சுனால் இந்தியாவுக்குள்ள இதோட பிரச்சனை பெருசாச்சுன்னா நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு நாளைக்கு உங்களுக்கே கிடைக்காம போகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கையில் கிடைக்கிற இந்த தானியங்களை கையில் கிடைக்கிற இந்த சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடணுங்கிறத நம்ம நம்ம மனசில் ஏற்றிப்போம் இதை தான் நம்ம என்ன உங்ககிட்ட வந்து சேர்க்கணும்னு நினைச்சேன் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோ பார்க்கிறேன் நீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க லவ் யூ ஆல் சியர்ஸ் அவர் டே டேக் கேர் பாய் சூஸ் ஹலோ எவ்ரிவான்